torre posiblemente eh, siga, de, siga feta sobre el segle XII. Es eh, difícil decir la data exacta porque no tenemos ni documentación escrita ni documentación arqueológica. Pero sí que en la época de cuando Chaume I va a conquistar el reino de Valencia, eh, la población que se va a remandre así en Antella va a ser la, la musulmana, ara morisca, y estará tutelada por un señor territorial. E ese señor territorial, que va a ser el señor feudal, va a vivir en el palau y la torre estará integrada desde la segua casa. En otros documentos han trobat también que en momentos determinados se utiliza para guardar el ramat y, como no, en épocas de revoltes o de conflictos, también ha sido utilizada como prisión. La torre tenía diversas finalidades. Una de las principales era la de proteger a la población local. En este caso, eh, desde la torre, feen sonar unos trompetes y ahí sí eh, eh, la población podía sentirla desde Jun y tornar correguense al pueblo de Antilla. Moltes de Vegas tenían que abandonar el ramat y ese se hueso llevados agrícolas. Y el ramat que conseguí en Dur, el disaben en, en un recinte anterior a la torre y ellos se refugiaban dins de, de la torre de Antilla. Eh, una otra de las funciones que te es la de vichilla y ayuda y colaboración podrían ir entre altres eh, torres veines. En ese caso eh, era para protegerse de eh, las incursiones o revoltes o alguna guerra. En ese caso fue enseñar de fum y eh, se avisaba tanto a la propia población como a las poblaciones de eh, veines y desde esas torres también avisaban a tres poblaciones y torres más de un año. Esta torre formaba parte de un sistema de torres de vigilancia que estaban en todo lo que es actualmente el Valle del Xúquer. Por lo tanto, se comunicaba directamente en la torre de Cárcer, en la torre de Alcántara del Xúquer, que actualmente han desaparecido. La única que queda en peu es esta. Y también se comunicaba en el castell de Somacárcel. Pero aparte de esas torres próximas, también había, formaba parte de una red más ampla que abarcaba molt més terreno. Desde ese terreno estaba el castell de Aixàtiva, estaba también el castell de Castelló y estaba también el castell de Alberic o el de Tous. Como podemos observar, es una torre cuadrada de cuatro plantas y en la parte de abajo tiene un soterrani. La puerta de acceso la trobé por la cara es de la torre. Eh, no se entra a pla, sino que entre, entre primer y segundo piso. Eh, se utilizaba o bien una corda o una escala de más que después amagaba desde la torre. Una vez arribé a la segunda planta, ya pude acabar de acceder por el interior a través de una escala de caragol, una escala que está prove conservada y ya no arribé a la talaya. La talaya es la parte última que veis, que pude borrar y se te chumbre, que está muy inclinada y desde la que tienes una visión muy amplia y clara de todo lo que es el terme y, bueno, y de la contornada.